yes hello students aaj ka topic hamara hai adaptive radiations adaptive radiations ke hain ya isi ko aap divergent evolution ye bada badhiya sa topic hai aapke exam ke hisab se bhi aur samajhne ke liye aasan hai sabse pehle ek naam jaan le halanki exam ke liye aasan important nahi hai ye bhi samjhe ki hum aapko lamar darwin ya evolution ki baat kar rahe hain to sare shabd ya jo kaun sa aap istemal karenge sab inhi se related काफी समय के बाद ये शब्द आया था जिसको हमने पहले कई कई बातों से रिलेट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसका कोई जिक्र नहीं हालांकि हम एग्जाम्पल जो इस जगह पढ़ते हैं वो उसी किताब के एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो एटीन फिफ्टी नाइन में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी इसीलिए मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा मत समझे कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं टारगेट का कोई कथन ऐसा बिल्कुल ये वैज्ञानिक है 1992 में इसने एच एफ ऑसबॉर्न है उसने एडोप्टिव रेडिएशन कहा इसी को हम डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं सेंटेंस क्या आता है कि भाई एडोप्टिव रेडिएशन कहते हैं किसको है तो दैट्स अ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म इज नोन एज एडोप्टिव रेडिएशन मींस अगर कहीं ऐसा आपको नजर आए एक कॉमन एंसेस्ट्री हो और इससे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म नजर आए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस नजर आए तो ये कहलाता है दैट इज एडोप्टिव रेडिएशन कॉमन एंसेस्ट्री से जो अलग अलग जगह पर जाएगा तो वो जिस जगह पर जाएगा जिस हैबिटेट या जिस ज्योग्राफी में जाएगा उस जगह पर वो एडोप्टेशन करता है पीढ़ी दर पीढ़ी ये एडोप्टेशन चलता रहता है तो धीरे धीरे हम अपने ऑरिजिनल टाइप से बिल्कुल अलग हो सकते हैं यानी हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन एंसेस्ट्री है सर इंडियन फाइबर की जैसा आपने कभी गूगल ओवर सॉफ्ट में भी किया जहां ऑरिजिन यानी एंसेस्ट्री थी फिर बढ़ के देखिए डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप करें फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर जैसे हमने इस डायग्राम में पांच या छह आपको डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाए इस डायग्राम में सिर्फ दो ही फंक्शनल स्ट्रक्चर था तो ये ही कहलाता है एडोप्टिव रिलेशन रेडिएशन का मतलब अपने ओरिजिनल टाइप से डिफरेंट हो जाना और एक नए एनवायरमेंट को एडॉप्ट करके ऐसा करना तो ये कहलाता है एडॉप्टिव रेडिएशन कि अगर हम एक कॉमन एंसेस्ट्री से एक कॉमन जगह से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म डेवलप कर पाते हैं दैट इज एडॉप्टिव रेडिएशन अब इसे इस टाइप में आपके पास दो एग्जांपल हैं दोनों निहायत इंपॉर्टेंट हैं जैसे पहला एग्जांपल है डार्विन स्विंचेस और दूसरा इसका अंदर है ऑस्ट्रेलियन मार्शूटेंस तो डार्विन फिंचेस पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए जैसे डार्विन फिंचेस में जो हम लोग पढ़ पाते हैं ये एक्चुअली एक आइलैंड की स्टोरी है दैट इज गैला पैगोस आइलैंड अगर आपको मैप का थोड़ा आईडिया हो तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये ऐसे नॉर्थ अमेरिका और यस इट इज इन साउथ अमेरिका ठीक है रफली हम यहां पे ऐसे बना इधर वाला हिस्सा जो है वो पैसिफिक ओशियन दिस इज पैसिफिक ओशियन इस पैसिफिक ओशियन में यहां पर साउथ अमेरिका से थोड़ा डिस्टेंस लगभग हजार किलोमीटर की दूरी पर सर यहां आइलैंड का एक समूह है एंड दैट इज गैला पैगोस आइलैंड तो जो डार्विन फिंचेस का हम जिक्र करते हैं वो गैला पैगोस आइलैंड नहीं करते अब हम और स्टोरी की बात करते हैं सर पहले थोड़ी ज्योग्राफी का पता हो ये अगर देखा जाए सर पैसिफिक ओशियन में तकरीबन हजार किलोमीटर दूर जो है ये केला पैगोस आइलैंड पाया जाता है हमारी ज्योग्राफी ये कहती है कि आज जो केला पैगोस आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली दीज आर फॉर्म बाय द सेग्रीगेशन ऑफ मेन लाइन फ्रॉम द साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ यहां पर लैंड वाला हिस्सा थोड़ा अलग होता चला गया और काफी दूर निकल गया ऐसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो सर इस तरह से ये केला पैगोस आइलैंड पर आज हम केला पैगोस आइलैंड को देखें तो दैट शोस द कलेक्शन ऑफ 22 आइलैंड 22 आइलैंड है जिसमें पांच बड़े-बड़े आइलैंड हैं और 17 छोटे-छोटे आइलैंड यानी केला पैगोस आइलैंड ही है वो खाली एक नहीं है इट्स एन आइलैंड एंड दैट इज 22 आइलैंड्स बाय सर सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि केला पैगोस आइलैंड को हम लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं यानी जो चीजें आज हम पढ़ पाएंगे अगर आप कभी डेट माई केला पैगोस आइलैंड पर 
you can see the same thing as we will discuss here. In laboratory, तो क्या ही सही है ना कि आप अपने experiment को कर सकें और वो एक natural experiment है जो वहाँ पे हो रहा है। तो this Keller paper is only it is a living laboratory of evolution. जो Darwin अपनी voice के दौरान जब ऐसे में figures ही लाता है क्या नहीं थी? तो that is he released here 
they have to survive better in the particular environment they have to adopt that so kuch cactus feeder ban gaye kuch insecti ho rahe hain kuch zameen pe rehne lage kuch warbler ho gaye kuch vegetarian finches kuch wood pe kar rahe hain so ye aapko nahi yaad rakhna hai sir just ye bas dhyan rakhe ki full team type ke ki ek aap se single ancestor se different type ke form develop hui and this is known as adaptive radiation and divergent evolution एक समय में डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ़ डिफरेंट फॉर्म यानी कैसा इवोल्यूशन इससे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वार होते हों स्टार्टिंग फॉर्म में पॉइंट ए पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वार होते हों रेडिएटिंग तू डी अदर एरियाज़ अलग अलग एरियाज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म आज अगर वो कई जगह लगा हैबिटेट में डिफरेंशिएट होता है तो हजारों सालों के बाद दैट विल इवॉल्व एज अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं सर उनमें समानताएं नहीं पाई जाएंगी अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज अलोंग विद द फ्यू डिफरेंसेस वही डिफरेंसेस ही रेडिएशन क्रिएट करेगा और लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में नई फॉर्म ऑफ लाइफ पैदा